Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana underscore sports. Enjoy. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con Jaime Munguía, quien enfrentará a Tureano Johnson este 30 de octubre. Eh, Jaime, un gusto poder platicar contigo. Eh, estamos muy emocionados de poderte ver de regreso en el cuadrilátero, como mencioné, este 30 de octubre. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo va todo de, el entrenamiento? Eh, muy bien, pues muchas gracias. Primero que nada, gracias por la entrevista. Este, creo que eh, pues hemos tenido una gran preparación, no hemos dejado de entrenar eh, desde que pasó toda esta situación del COVID. Este, como no sabíamos que en qué fecha íbamos a pelear, pues tratábamos de, de estar siempre listos. Ahora estamos listos, estamos ahorita pues, en lo que es la etapa fuerte del entrenamiento, pero pues contentos de, de, poder, regresar, de poder regresar este año. Claro que sí, sabemos que estás en campamento en las alturas de Otomí. ¿En qué te has enfocado en este entrenamiento? Eh, pues más que nada en, en, en mi defensa, en mi velocidad, este, obviamente este, hemos estado trabajando pues, la resistencia, la fuerza para, para poder estar fuerte en, con todos los peleadores de las 160 libras. Y claro que en tu entrenamiento tienes a una leyenda en Eric Morales, eh, mi compañero en Fox Deportes, un saludo para el campeón allá. <ríe> ¿Me puedes platicar cómo es esa relación entre ustedes dos? Eh, pues yo creo que es una relación buena, nos llevamos muy bien, este, nos hemos acoplado muy bien. Creo que pues aparte del entrenamiento hemos hecho eh, pues una gran amistad. Este, yo creo que eso siempre es importante, ¿no? Entonces la confianza, la amistad, el trabajo en equipo, yo creo que es lo que nos ha sacado adelante. En el tiempo que tienen entrenando juntos, ¿qué es lo que has aprendido de él? Este, pues el, el, el estar más tranquilo, eh, pues me ha enseñado eh, bastantes cosas que tal vez eh, no sé, no las pueda transmitir o no, no, no sé, no, no encuentro palabras como para decirlas, pero creo que es una gran persona, un gran entrenador. Muy bien, bueno. Eh contenta de verlos juntos y, y, y ya casi en el cuadrilátero, en esta pelea que, que se acerca el 30 de octubre. Este, regresando a, 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 al tema de esta pelea, hace unos días yo tuve la oportunidad de platicar con Tureano Johnson y me dijo, son sus palabras, no las mías, me dijo que, que él mira muchos hoyos en tu boxeo. Cuando escuchas esto, eh, ¿qué es lo que opinas? Este, pues yo, yo creo que, eh, pues no digo que soy perfecto, yo creo que todos cometemos errores, yo igual, este, pues veo bastantes hoyos en su boxeo, este, creo que, pues a pesar de que, de que tiene, eh, bueno, no a pesar, eh, creo que debo tener cuidado con, con eso que tiene bastante, bastante experiencia en materia a nivel olímpico, eh, bastante experiencia a nivel profesional, este, pero pues yo creo que, que he seguido trabajando, he seguido aprendiendo, este, día con día pues hemos trabajado fuerte, entonces eh, yo creo que pues va a ser una gran pelea y, y yo creo que voy a salir con el brazo en alto. Y llegas a esta pelea con un récord invicto 35-0, ¿cómo te imaginas esta victoria número 36? Este, pues yo pienso que siendo una gran pelea, creo que va a ser una pelea eh, fuerte, como te digo, eh, Turiano tiene una gran experiencia, la verdad eh, lo respeto y, y creo que es un gran peleador, pero este pues creo que nosotros estamos ahorita este, trabajando fuerte, estamos en ascenso, entonces creo que ahorita es nuestro momento y, y como lo digo, vamos a salir con el brazo en alto. Y ya miramos lo que pudiste hacer en la 154 en convertirte en campeón, subiste a la 160, igual una división muy competitiva, eh, ¿crees que con una victoria el 30 de octubre ¿Tu próxima puede ser por un título mundial? Eh, pues yo creo que sí. Yo creo que pues ahorita en, en, en todos los organismos, organismos estamos, eh, pues ahora sí que en, en los primeros lugares de retadores oficiales por título del mundo. Entonces yo creo que podría ser que el siguiente año estemos disputando un título del mundo. Y sabemos que, que casi estabas muy cerquita de pelear contra Gennady Golovkin hace un tiempo pero en esta división también está Canelo, eh, Charlo, Jamal Charlo, quien acaba de pelear, eh, también Dimitri Sandrade. 
¿cuál sería tu oponente ideal en estas 160 libras? Eh, pues la verdad, eh, yo creo que pues me, me gustaría pelear, con, pues ahora sí que con los mejores, ellos son los mejores, y creo que con cualquiera eh, me gustaría disputar un título. Muy bien. Jaime, un mensaje para toda la afición, en especialmente los mexicanos que te van a estar apoyando este 30 de octubre. Sí, así es, pues la, la verdad, este, pues me siento emocionado y me siento conectado con toda esa gente. Yo también, la verdad, que siento una gran emoción de estar regresando el 30 de octubre a, a brindarles un gran espectáculo a toda esa gente mexicana, a todo el público que me apoya. La verdad, este, nos estamos preparando eh, súper fuerte para, para darles una gran pelea y pues brindarles un gran espectáculo. Muchísimas gracias a todos y pues les mando muchos saludos y este 30 de octubre este, mirarán una gran pelea. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Buena suerte, te deseo, te deseo lo mejor. Y amigos, no se pierdan esta pelea, Jaime Munguía contra Tureano Johnson el 30 de octubre eh, por The Zone. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Hasta que luego. estés bien. Adiós. Igual, bye. bye. Hey guys, I hope you guys are safe at home in quarantine, but don't forget to subscribe here at Fino Boxing and follow my personal one at Adriana underscore sports. And guess what? We're going to knock out this coronavirus. Bop, bop, bop. <laughs>